assistance wanapata kazi gani nyenye mnasema tuendelee na kuongea na mambo ya viongozi ama tuongee mambo ya wananchi pia mnasema tuendelee mambo ya vyeo peke yake ama tuongee mambo ya nafasi za kazi kwa vijana wa Kenya hawa wadogo Munasema tuendelee kuongea mambo ya power na mambo ya mamlaka ama tuongee mambo ya empowerment ya mtu ya boda boda na ule mwingine wa mkokoteni na ule mwingine wa kusukuma wilbaro na ule mwingine wa hapo kinyozi na mtu wa, wa boda boda na wale wadogo Munasema tuongee mambo ya empowerment ama tuongee mambo ya power peke yake Hiyo ndio nasema Kenya tutabadilisha hii mujadala it will not continue the way it has continued all these years Kenya cannot be a discussion only about power and position and, 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 and the sharing of things that don't exist. Kenya also belongs to the ordinary citizens. As we talk about power, for those who are sharing power, we must talk about empowerment for the ordinary people so that we can lift them up. As we talk about positions and those who share those positions, we must talk about ordinary jobs for ordinary citizens and their children so that they too can become part of the equation in Kenya. As we talk about how to share, we must also talk about how to create more resources and more wealth. Tunaelewana ama tuelewani jameni. Tuko pamoja. Ndio mimi nawaambia hivi. Mimi nawaambia hivi. Tunaelewana. Mimi nawaambia ya kwamba safari hii hii mjadala ishabadilika tayari Ka, kila mahali Kenya leo ukienda mkutano huu ama ule ukisikia kiongozi huyo ama yule wote wana, wanaangaikia mambo mawili wanaangaikia hasla na wanaangaikia wilbaro na mimi nawaambia mambo bado tumefaulu hatimaye kubadilisha mjadala Kenya Badala ya watu kutuambia mambo ya prime minister leo wanasema hasla. Badala ya watu kutuambia mambo ya kugawana mamlaka leo wanasema wilbaro. Na hapo ndi, ndipo mambo yapo sasa. Watu wanyali tuko pamoja. Tuko pamoja. Nataka munisikize kwa makini. Mimi ninasema ya kwamba lazima tushughulikie mambo ya watu wadogo kwa sababu hata na mimi nimetoka pale chini nasikizeni watu wengi wananilaumu eti mbona deputy president anaongea mambo ya watu wadogo ati mbona deputy president anasema mambo ya mkokoteni na watu wa boda boda mimi nawaambia hawa ya kwamba lazima tuambiane ukweli mimi nikisimama hapa leo mimi nilikuwa nauza kuku barabarani siku moja lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni Leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wewe ulio chini hapo, wewe unaye sukuma wilbaro, wewe unaye sukuma mkokoteni, wewe mtu wa kiosk, wewe mtu ya makanga na wewe wa boda boda, ujue ya kwamba kuna Mungu mbinguni biashara ndogo tunaweza kuibadilishwa hiyo biashara kubwa. Kwa bidii na kwa usaidizi wa serikali ya Kenya. Na mimi nataka munisikize vizuri. Wengine wenu mnaniuliza bwana deputy president, hii kazi itafanyika vipi? Tutabadilisha vipi? Mimi nataka niwaambie tunabadilisha mfumo wa uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu tumefanya economics inaitwa trickle down economics. Yaani watu wachache, biashara chache ndio iweze kuteremka chini pengine kwa bahati ifikie yule yako chini pale lakini tunasema safari hii vile nchi zingine zimefanya zimewachana na trickle down economics nchi zingine wamerudi wakajua ya kwamba siri iko katika bottom up economics baada ya kampuni chache pale juu tufanye kampuni nyingi pale chini badala ya watu wachache pale juu tuweke watu wengi hapa chini na ndio tunasema Uchumi wa Kenya itabadilika kwamba tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ndogo hapa chini. Tutaweka pesa ya serikali kwa kazi ndogo hapa chini. Tupanue uchumi wa Kenya kutoka hapa chini. 
Watu wa Free Town tunaelewana. Watu wa Free Town tunaelewana. Mnasema tuendelee na kuweka pesa ya serikali huko juu mungoje chini ama tuweke pesa ya serikali hapa chini wale wako juu wajipange. Eh? Tuendelee na kuanzia juu ama tuanzie chini? Tuanzie chini ama tuendelee na kufanya na juu? Mimi nawaambia hivi munisikize vizuri nataka muniulize maswali baadaye. Sawa sawa. Vile tutaanzia hapa chini ni vipi nataka niwaeleze. Sawa sawa. Leo nimetoka pale nimefungua shule imejengwa na pesa ya CDF. Sawa sawa. Jana nilifungua police station imejengwa na pesa ya CDF. Sawa sawa. Leo nimepatia na bus pale tumefanya pamoja na CDF tukanunua mabasi ya shule. Sawa sawa. Mimi nawaambia hivi. Kama serikali tunatoa million mia moja kila mwaka kwa counties kwa constituencies zetu kila constituency million mia moja ya kuendesha maendeleo ya shule na yale mengine tutaunda serikali ya mahasla inshallah kwa mapenzi ya Mungu 2022 na hiyo serikali mbali na kuweka pesa ya serikali kwa kujenga mashule pia kila mwaka tutaweka milioni mia moja kila mwaka kusaidia biashara ndogo ndogo mtu wa mkokoteni apate pesa afanye biashara wa kusukuma wilbaro apate pesa afanye biashara yule mama mboga tumpatie pesa ya serikali afanye biashara yule wa kioski tumpatie pesa ya serikali afanye biashara na hiyo pesa si ya bure ni watu watalipa lakini haitakuwa na interest tukifanya hiyo kazi pale chini tumsaidie mama mboga tumsaidie wa mkokoteni na wa kusukuma wilbaro na yule mdogo pale tutapanua uchumi hapa chini tutaondoa umaskini hapa chini na Kenya hii itabadilika kwa sababu kila mtu atakuwa na pesa ya kulipa ushuru ambayo itaendesha taifa letu la Kenya Mina wauliza watu wa nyali Mnasema tubadilishe mfumo wa uchumi ama mnataka iendelee vile imeendelea siku hizi zote? Nyinyi muko tayari kungojea ile inangojewa kutoka juu ama mnataka tulete hapa chini muanze nayo hapa chini? Tunaelewana? Na ndio mnasikia watu wengi wamenikasirikia. Na watu wengi wako na hasira na mimi. Ati mimi nawaeleza watu wadogo vile wanaweza kubadilika lakini wao wamezoea kutumia hawa watu kama watumwa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba kuna siku mambo yatabadilika katika Kenya hii. Tunaelewana ama tuelewani? Mimi nataka niwaulize watu wa nyali kwa sababu nyinyi si watu wadogo, nyinyi watu ambao umekuwa hapa. Mimi hapa 2007 nilifanyia campaign Raila Odinga nikamsukuma mpaka akakuwa prime minister ni kweli ama kweli Ule jamaa mwingine Musalia Mudavadi akakuwa de, eh, deputy prime minister ni kweli ama si kweli Na mimi ndio niliwasukuma na wakenya wengine wakapigi, wakafikia hiyo vyeo Mimi hapa nilisaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta nikamfanyia campaign mpaka akakuwa rais ni kweli ama si kweli 2013 nikamsaidia kufanya campaign mpaka akakuwa rais ni kweli ama si kweli nikamsukuma 2017 amekuwa rais ni kweli ama si kweli mimi leo nikisema nataka pia kumsaidia mtu wa mkokoteni na mtu wa wilbaro na hawa hapa chini wapate pia nafasi ya kuwa kitu katika Kenya hii kuna makosa kuna makosa kuna makosa kama mimi nilikuwa mtu mzuri siku ile nilifanyia Raila Odinga kama mimi nilikuwa mtu mungwana wakati nilifanyia Uhuru Kenyatta mbona watu wananikathirikia nikisema tusaidie pia na huyu mnyonge hapa chini Mimi nawauliza watu wa Mombasa kuna makosa Kuna makosa tukisema pia huyu mwa chini hapa tumuinue Mimi nimechochea mtu hapa kwa sababu wanasema ati tukiongea lugha ya mtu mdogo ati ni kuwachochea. Hapa hakuna class war my friend. Mimi nataka wale wanatuletea fitina na ujinga ya kusema ati iko class war Kenya niwaambie wacheni ujinga. 
sisi ni watu werevu hakuna class war hapa tunasema nyinyi mumezoea win lose kwa sababu hawa wanatuambia ya kwamba kuna class war wanaamini ili kuwe na tajiri lazima kuwe na maskini mimi nataka niwaambie hiyo ni siasa duni hiyo ni mafikra duni sio lazima mtu mmoja akose ndio mwingine apate we have another formula that is different from win lose that you are operating on we have another formula called win win ile ambaye kila mtu anaweza akafaidika sio lazima kuwe na maskini ndio kuwe na tajiri hata yule tajiri anataka huyu mdogo awe na pesa ili akiwa na kampuni huyu awe na pesa ya kununua ile kampuni hiyo inatengeneza lakini kama huyu hana pesa atanunua ata chochote Kenya hapo ndio tunasema wacheni upuzi there is no class war in Kenya what we are doing is that we want to lift the bottom so that even the top can be comfortable with a secure bottom that also has the resources that also pays taxes and that also moves the country forward nyenye mnanielewa jameni kwa hivyo mtu akikusikia mtu anasema ati hii mambo ya mahasla ati ni ya kupiganisha wakenya mwambie wewe ni mjinga wewe uelewi maneno